Привет, дорогие полуночники! Меня часто просили переделать видео о моих текущих арт-материалах. Я делала... И убегала. Но сегодня я сдалась. Похоже, в этот раз мы достигнем отметки полного метра, так что садитесь поудобнее, берите кофеек, чаек, вкусняшки и погнали. Начнем с материала, которым я редко пользуюсь. Со времен учебы у меня сохранилось немало карандашей. Также имеется несколько блоков от Критоколор, а чтобы они не пачкались, я переложила их в футляры от масляной пастели Сенелье. Карандаши Дервент можно размыть водой, достигая интересных эффектов. У них есть братья от Критоколор, все они разной мягкости. Есть удлинители, а также вот такие огромные грифели от Кахинор. Они мне не пригодились и на мелком формате особо не нужны. Механические карандаши практически не изменили свой состав с прошлого видео. Опять же тут есть и циркулер из Федор, непонятно почему считающийся лучшим средством для накладывания маски и акварели. Купила на Алике мелкие карандашики, чтобы кинуть в сумку и заменить мой большой карандаш, который, кажется, начал умирать. Остальные ребята те же. Ротринг, Пентел и Фабер Кастел. Грифели я обычно пересыпаю в одну коробочку, если они совпадают размером и мягкостью. Цветные грифели от Пилот тоже есть, я их просто забыла выложить, чтобы заснять. Грифели 2 мм как раз для походного карандаша. Цанговому Мефиста куча лет, тоже пока не пользуюсь, но он очень крутой. В текущем пенале у меня лежат вот такие резинки. За время рисования небольшая коллекция ластиков набралась само собой. Что-то покупала сама, что-то дарили. Сейчас ластиками пользуюсь редко, расход их минимален. Помимо клячек у меня есть корейская му, довольно прикольная мягкая резинка. Есть томбу моно черная, совсем новый Faber Castle Dust Free, а грызок его предшественницы как раз в пенале. Милан экстра мягкая, тоже неплохая резинка, довольно щадящая. Малевич и классика всех анимешников белая моно. А также имеется электроластик со сменными насадками. И еще экзотика ластик для скринтона. Ластик юни, который завернут в бумагу. Два вида моно, круглая и прямоугольная. У них есть заправки, но в целом они медленно стачиваются. Моно другого формата, она выкручивается как помада и тоже имеет сменные блоки. Чтобы смахивать стружку от ластика, я пользуюсь крылышком, оно потрепанное за выслугой лет, но все еще работает. Также у меня есть уголь от Санет и растирки, которые мне прислали в подарок к заказу на Таобао. Уголь нормальный, растирки тоже, рисовать можно. Про материал, которым я сейчас чаще всего набрасываю контуры. Это стираемые цветные карандаши. После того, как убила парочку призмоколоров, я купила себе целый набор. Понять, какие цвета мне больше всего подходят. На конце у них недурственный ластик, кстати. Как аналог, но пожестче, могу рекомендовать Stedler Norris Club. Есть наборы побольше, есть поменьше, тоже чудесные карандаши. Переходим к лайну. Я не чураюсь ручек. Есть обычные гелевые от Краун, есть красная от Пилота, а также люблю писать и рисовать ручками от Мунхва. В пеналах у меня лежат перьевые ручки, большинство куплено на Алике просто ради веселья. Прекрасно работают, заправляются, что еще надо. Есть оригинал от Лами, подарок Барса вертолета, крутая ручка, перо идет по бумаге как по маслу. Еще классные ручки выпускает Пентел, у них гибкий пишущий узел из пластика для выразительных линий. Я ими и обвожу, и пишу, и просто рисую. Много где продаются. Еще одно чудо Юда Салика – Фуды Пен. Заливаю в нее жидкую акварель и плющусь, потому что пишет здорово, вор супруги очень послушный. Перейдем к Old School. Окунательно-макательные перья. Их тоже есть у меня. На рукоятках как раз именно те, которыми я чаще всего пользуюсь. Сейчас в эпоху ручек и линеров писать и рисовать перьями, конечно, непрактично, зато очень эстетично. И все еще хорошо ставит руку. Остальные перышки у меня хранятся в жестяной коробочке от производителя. Теперь про линеры. Уже три года у меня живут эдинг, неплохие недорогие ручки. В наборах Куритаки мне попадались мангаки от Зиг. 
Под маркеры не пробовала, а под акварелью не текут. Стедлер очень тонкий, живет уже пятый год, довольно качественный оказался. Винзера Ньютон 01 вообще не впечатлил. А вот это классные штуки, Томбо Фудоноски. У них наконечник, как у Пентел, пластиковый, но разной жесткости. Продаются по одному и в наборе. Самые многочисленные и популярные среди художников, конечно, микроны. У меня остатки нескольких наборов разных лет. Распродажи наше все. А также поштучно покупала разные цвета на Тау. Также давно дружу с Faber Castell. Они очень хорошо идут поверх красочного слоя. Меня с ними познакомил будущий еще тогда муж, купив первый набор в подарок. У них есть наконечник Си, который очень крут для рисования и для каллиграфии. Недавно муж купил мне вот такой линер и тоже в точку, цвет бомба. Любимый бренд линеров, конечно, Копик. Черные мультилайнеры мне доставались в наборах с маркерами, а цветные я брала поштучно. Самые используемые линеры – мультилайнеры SP. Они увесистые, прохладные. Однако их плюс в том, что они заправляемые. Разбираются на картриджи и перо, и все это можно купить отдельно. Главное, когда покупаете картриджи, смотрите, какой они серии. А или Б зависит от толщины вашего пера. Еще у меня есть браши. Вот такой от Куритаки, довольно упругий и послушный, и помягче от малоизвестной мне марки Сай. Не тот Сай, который программа. Уже давно пользуюсь винков Стелла от Куритаки. Они у меня по всем углам были рассованы, но позаканчивались. Показываю остатки. Нравятся кисти и чернила. Также лежит нераскрытый покет Brush от Pentel. Хочу сначала добить от Куритаки и Сай, а потом перейти на этот. Поску я отнесла к разделу Лайна, поскольку у меня такие размеры, которыми обычно в своем уме никто ничего не закрашивает. Все они или пулевидные, или с наконечником 0,7. У меня базовый набор из четырех, а также несколько купленных поштучно. После появления белой поски я перестала пользоваться белыми гелевыми ручками. Поска лучше и экономичнее. А еще я стараюсь всегда иметь при себе маркер для дисков с тонким пером, чтобы подписывать кюветки. Вещь незаменимая, а фирма не важна. Ладушки, вдарим по хардкору. У меня кипа линейк разной давности, некоторым уже лет 10. Маленькие, большие, раскладные. Свою маленькую синюю вообще берегу как зеницу ока, потому что такой удобной узенькой я больше не встречала. Конечно, когда рисуешь комиксы, нужны трафареты. Много трафаретов. Разных. На некоторые я наклеивала скотч, чтобы линер не размазывался и не затекал под пластик, а сама линейка не скользила. Старый студенческий лайфхак, который в отличие от трум-трум, работает. Разумеется, у меня есть шаблон перспективы с разными точками схода. Подкладываешь под лист на световом планшете и тратишь меньше времени на построение. Удобная штука, но не под всякий размер кадра, конечно. И старая папка со скринтонами. Есть как китайского производства, так и от Deleter Sun. Нож макетный у меня заржавел, так что я его выкинула. Захочу поскринтонить, куплю новый. Раз перья показала, то пора логически перемещаться к тому, чем перьями рисуют. Банку чернил синего цвета для ручек и просто баловства нашла в местном магазине, много радовалась. В подарок к ручке Барс Вертолет прислал мне черные чернила. Если снять подставку, видно, что донышко не плоское. Это сделано для удобства зачерпывания, когда жидкости станет немного. Знакомая всем тушь от Кахинор. Если припадет, то как в курятнике рисуешь, честное слово. А так тушь неплохая, да еще и цветов много, и недорогая. Видела, как ее применяют под акварель. Белая у меня от Ротринг. Еще со времен использования рапидографа к ней привыкла и пока не отпустила. У нее удобный носик, чтобы капать на перо или заливать в конвертер. Недурственная китайская тушь хорошо ложится на комиксную бумагу, быстро сохнет. На водорастворимость не проверяла. В крышку я иногда точила карандаш, она вся в крошке. Порося и в Африке порося. Любимая цветная тушь от Винзера Ньютон. Правда, некоторые крышечки при перевозке лопаются. Я их заклеиваю скотчем и стараюсь поскорее тушь вымазать. Черная с паучком, кстати, стойкая. В целом мне нравятся ее цвета. Они смотрятся ярко и благородно. У них обалденное серебро и очень необычное крупнозернистое золото. К чернилам я причислю заправки для копиков. У меня они старого образца еще не раскрытые. 
Я хотела их накупить на Тау, но посмотрела свой расход и поняла, что пока не надо. Тут в основном черный, блендер, телесный и пара серых. Жидкий акрил. У меня три марки. Амстердама Таллинс, Далеры Роуни, а также Валеджа. Акрил для аэрографии. Не знаю в плане качества, но по цене мне больше импонирует Валеджа. И упаковка у них компактнее, удобнее, без лишнего пафоса. Для работы я их капаю в контейнеры для линз. Не так быстро высыхает, можно на следующий день еще развести и допользовать. Переключимся на то, что обычно сопутствует рисованию, а то я забуду и с концами. Разумеется, у меня есть резаки. Если покопаться на столе, можно найти 2, 3, иногда 4. Потащить карандаш, вскрыть посылку, отрезать скотч, поковырять краску. Резаки наши все. А сейчас я роюсь в поисках мастихинов. Один у меня в акварели, мне ее жалко смывать. Это цвет ламинария, я потом кистью ее сниму на рисунок. Вот я еще палочку для беговки. У меня есть маленькая доска от рукоделия, шикарная штука за копейки. Кто делает небольшие скетчбуки или конверты открытки, очень рекомендую. Старая зубная щетка для брызг. Можно, конечно, и кисточкой, но щетка веселее. А, ну и зажимы для бумаги. У меня лежат разных размеров, это то, что я отцепила с полки на данный момент. Силиконовая шкряблка для лица, но мне нравится мыть с ней кисточки. Подставка под кисти сама делала. Не силадон, конечно, зато удобно. Подставки под палочки также могу юзать под перо и кисти. Покупала в Китае. Точилок у меня немного. Шекер от Маппет, какая-то простая из набора, старенькая Фабер Кастел, пора менять, наверное. И от Дели автоматическая в виде фотоаппарата. Несмотря на то, что у нее зубчики, карандаши она вообще не коцает, хорошо точит. Можно настроить длину грифеля. Любимые стаканы от Фабер Кастел, удобные и неубиваемые. Еще и стаканчик 3 в 1. Забавная идея, но конструкция хлипковата, пользуюсь нечасто. Перчатка для диджея или чтобы не морать рисунок тыльной стороной руки. Специально маленького размера. Сейчас покажу штуки для манги. Это специальные лопатки, похожие на стыки. Сделаны из плотного тяжелого пластика, чтобы выдержали давление во время проглаживания скринтона. Хотя одну я по чисто русской традиции все-таки сломала. Лапа у меня как у багиры тяжелая. Мои палитры. Несколько милых тарелочек, которые мне подарила Лина. Железная палитра от Гальбей. Неплохая, но ничего выдающегося. Огромная палитра для акрила. Я буду пытаться показать вам лого, но просто поверьте, что она от Миджела. Ее поверхность сделана так, что акрил после того, как застынет, можно снять пленкой. Есть в этом что-то удовлетворяющее. Акриловую скалку для пластики я использую вместо куранта. Растереть небольшое количество пигмента по стеклу вполне достаточно, хотя, конечно, настоящий курант – это настоящий курант. Кусочек виниловой пленки очень удобно подкладывать под салфетку, когда вытираешь об нее кисть. И стол не мокнет, и чистенько. Я пользуюсь скотчами для ровного края. Чаще всего вот таким матовым, хотя бывает, что и декоративным, и малярным. Зависит от настроения бумаги и краски. У меня несколько пшикалок, чтобы активировать краски, смочить бумагу, почистить руки. Купила на Алике лотом в 10 штук, теперь по всем столам лежат. А когда надо, ни одного не найти. Скотч, чтобы клеить скетчи к лайтбоксу и разной по мелочи, а также коробочка декоративной скотча для украшательств. Полезная вещь – точильная досточка. Чтобы не тратить быстро карандаши, кончики их можно подтачивать от прицепленную здесь наждачку. Гениальная в своей простоте штука. Ладно, вернемся к жидким краскам. На очереди у нас эколины. Я пользуюсь ею с самого выхода. Так получилось, что в Китае новинки появляются быстрее, чем в наших магазинах. И уже несколько раз ее распродавала. Но она все равно у меня как-то копится и появляется. Я уже смирилась. Мне не нравится ее новый дизайн. 
Ее неудобно ставить вместе, они занимают много пространства, а еще их крышки трескаются. Я переливаю их в баночки от глазных капель и пользоваться становится гораздо удобнее. Также могу наливать их в китайские кисточки и рисовать полным цветом. Ну или просто капать в палитру. Кроме того, эти кисти не скатывают бумагу, что очень удобно. Еще один лайфхак, всегда пожалуйста. Ну, где и калины, там и маркеры. Я их покупала и с этими, и поштучно, но подружиться с ними никак не могу, потому что они скатывают бумагу, если наслаивать по-влажному. Кисть у маркера очень классная, мягкая, каллиграфия с ними одно удовольствие. У них также можно открутить узел, заменить перо, если старое размахрилось, и заправить жидкой акварелью того же цвета. Очень практичный подход, если учитывать, что в линейке акварельных это не самые дешевые маркеры. Продолжим говорить о маркерах. В видео о раскрасках я говорила, что у меня есть отдельная корзинка, где я собрала разные фирмы. Тут у меня и Мазарии, как Винчи, так и Фантазия. Есть китайские Тачи, они стали основой этой корзинки когда-то, но уже позаканчивались. Были как Лид, так и Five, так и New, в общем все имена, какие встречались на просторах Таобао. Между прочим, многие говорят, что у китайских тачи нет заправок, но они есть. Я даже друзьям ссылки на них присылала. Есть несколько файн-колоров, круглых, квадратных, а также с кистью. Кстати, файн-колоры с кистью хороши и тоже заправляются. Чернила у них по суше тачи, за пределы контура не растекаются. Мне кажется, если брать из Китая сет, то лучше файнов. Желательно с хорошего худ-магазина. Здесь у меня есть и промаркеры старички от Letraset, который потом перешел к Винзор и Ньютон, а также еще разные капиллярные ручки и фломастеры металлик, ну типа вездесущих центропен. Есть парочка корейских акриловых маркеров, они как поски, наконечники у них также бывают толстые и пулевидные. Фломастерами я пользуюсь только когда пишу по учебе или раскрашиваю. У меня 12 кариока Берелла, 18 обычных кокеноров и набор в пластиковом кейсе из Fix Price. Налет на Fix Price для меня совершил все тот же барс вертолет, и именно он также добыл мне те самые карандаши премиум качества, о которых все знают. Ладно, попробовав разные марки, я пришла к выводу, что лучше меньше да лучше. Так у меня появились наборы Чао Скинтон и набор на 24 базовых. Коробка от последних переезд не пережила. Я заменила ее корзинкой Стау, куда также вместились ранее купленные скетчи и оригинальные тачи Шинан, и заодно те Чао, что ушли в парочке наборов с мультилайнерами. Как выяснилось, этой небольшой палитры мне хватает, поэтому повторять покупки маркеров, что в корзинке, я не планирую, а когда закончатся копики, то выгоднее купить заправки и перья. Ох, тут еще старенький Файв затесался, надо же еще живой. А недавно у меня появились маркеры Санет, опять же. Ну, на посмотреть. Знаете, они вполне себе ничего. И один скетч-маркер даже есть, потому что от тепло-серого в номере 3 я не смогла тогда нигде купить. Тоже хорошая марка, присмотритесь. Собственно, вот и все мои спиртовые маркеры. Рисую редко, но люблю нежно. Теперь кисточки. Их у меня со времен учебы сохранилось некоторое количество, а потом как-то накопилось. То в наборах, то с подарками, то с распродаж, то куплены ради любопытства. Вообще я не фанат кистей. Соглашусь, что их материалы качество сильно роляют в акварели. Но лично для того, как рисую я, подойдут как из кода с Давинчи, так и Пинокс. Возможно, есть сильная разница в кистях и для других материалов, но, опять же, мой рисунок акрилом, например, будет выглядеть одинаково, что специальными дорогими кисточками, что китайскими за 200 рублей пучок. Будка и розовый горшочек у меня пылятся на полке, а черный стакан стоит на моем столе. Тут те кисти, что должны быть под рукой. Мой небольшой флейц, несколько китайских кисточек для каллиграфии, ну, кисти на убой для лака и грунта. Страйперы, синтетика для акрила, но больше всего я пользуюсь аквабрашами от Pentel. Мне нравится подача воды и упругость ворса. Если хотите вложиться в хорошую кисть с резервуаром, попробуйте Pentel. Не реклама, конечно, просто рекомендация. Картина маслом, точнее корзина с маслом.
Это типа такой спойлер, потому что я готовлю про него видео. Когда выйдет, не знаю, но готовлю, да. Значит, тут у нас разбавители, вонючки не очень и само маслице. Поштучно покупала санет, ладогу, мастер-класс. В подарок мне достались брикетики переработанного масла с Джексонс, а также у меня есть Ван Гог и Винзор. Основа – набор санет, а также подруга подарила мне Далер и Роуни. Разумеется, в запасе куча масленок, потому что я тогда думала, что нужно много медиумов одновременно. В общем, что из этого выйдет, еще поглядим, вдруг мне понравится, а? Если уж заговорили о медиумах, то стоит их тоже показать. Для начала два грунта от Дэниел Смит. Они делают поверхность пригодной для акварели. Я пробовала в скетчбуках, не идеально, конечно, но подойдет. Безусловно, я пользуюсь лаками. Есть лак для потали, есть глянцевый, акриловый, есть также матовый, но я его куда-то засунула. Вопреки поговорке, подальше положила, поближе не взяла. Грунт у меня санет. Банка какая-то бесконечная. Покупала года два назад, он уже умер, наверное, но все еще работает и не засыхает. Маскирующая жидкость у меня с Джексонса. Я переливаю ее в баночку из китайского наборчика и вполне ею довольна. Сходит даже с целлюлозы спустя пару месяцев. Надо просто правильно наносить. Растворитель. Подозреваю, что он для масла, но больше популярен для карандашей и пастели. Для акрила у меня отечественный разбавитель, загуститель и замедлитель, как три поросенка. Пока пытаюсь понять, как ими полноценно работать. По скорости, в принципе, я все успеваю и без замедлителя, но, возможно, это вопрос формата. Редкий, но интересный гость в моих рисунках – фосфорный акрил от Пибео. Бывает разных оттенков, у меня зеленый. Перламутровый медиум я уже показывала. Добавили и получили блеск любого своего акрила. Медиум для акварели. Интересная штука, пока не понимаю, как работает. Блестяшки от шминки. Они тут крупные, сильно на любителя. И блестяшки от Винзера. Они прикольные, не крупные, но блеск холодный. Гранулирующая жидкость от Винзеров и от шминки в спрее. Очень советую попробовать, играть с ними интересно. Знакомый всем способ фиксации рисунка – лак для волос. У нас прелести не продают, пришлось брать пафосный тафт. Пару раз даже волосы лачила, нужная в хозяйстве вещь. Как кукольник дома всегда э, есть универсальная валюта – клир, еще есть зукимура. Из специального санет марабу и сенелье. Это уже для пастели покупала. Пользуюсь. Хочу еще от Талинс попробовать. Из украшательства у меня есть жемчуг, контуры, блестяшки и офигенный прозрачный контур от Таир. Вы бы видели, что люди им творят, это просто фантастика. Гуашь я тоже уже показывала. У меня есть большая банка от Малевич с титановыми белилами, они как-то помягче мастер-класса. В коробке у меня поддон с гуашью Марис, которую я пока никак не могу вымазать. Поддон с моими экспериментами, ну и основная палитра. Сверху две полосы от Малевич в тюбиках, следом мастер-класс, потом корейские постерные краски. Они в коробке выглядят вот так. Здесь есть лопаточка, а крышку можно использовать как палитру. Дальше у меня идут цвета из разных отдельных баночек, которые ну, у меня еще остались. Сами наборы Малевича мастер-класс я распродала или отдала. Гуаш не особо мой материал. Сейчас время акрила. Нравится больше гуаши. Мне достался набор мастер-класс, хотя изначально я пользовалась набором Пибео. Нормальные были краски, мне подходили. Также поштучно докупала латогу и мастер-класс, они в большом формате. Есть немного акрила от Амстердам. Не планировала его собирать, но он как-то сам накопился. От Винзера у меня только один тюбик, это опера. Больше в доступе этот цвет я нигде не нашла. Здесь же лежит клей для поталии и акрил для моделирования. Тами и Хобби Колор хорошо ложатся на кукол. 
Во второй коробке я храню преимущественно матовые краски. Любимая акриловая гуашь от Гальбейн и Тернера. Куча баночек от Таир. Это хобби делюкс, на них как-то была акция и мне накидали еще кучу цветов в подарок. Прикольный акрил, названия такие, что слюнки текут. На мой взгляд, неплохая альтернатива акриловой гуаши, ну чисто на вид. Матовая декола также покорила мое сердечко. Они не густые, но интересные. У меня маленький базовый набор плюс пара цветов отдельно. Еще из декола металлик. Мой любимый золотой это Геральдик. Он хорошо смотрится на фото. Затесался также матовый люксарт. Мне с этой маркой вообще не везет, она постоянно приезжает засохшая и я делаю возврат денег, уже плюнула. Недавно приехали вот такие красавцы, вроде от Таир. А еще наконец один люксарт блестящий, попался живой. Кстати, цвет прикольный. В пенале с котом у меня лежит перламутровый акрил от Малевич. Если не найду ему применения в скором времени, тоже распрощаюсь, хотя кофейный цвет прикольный. Три деколы интерферирующих. Советую попробовать. Я раньше не понимала, что интерферентами делать, но сейчас потихоньку применяю, даже в кукольных мейках. На этом мой акрил все. В коробку от лампы переехала моя масляная пастель. Выглядит не эстетично, может быть, зато практично. Здесь прячется свежий набор московской палитры от Гамма. Внезапно неплохая, рисовать можно. И моя сборная солянка грязных заюзанных мелков. У меня тут Мунгё, Сенелье, Ван Гог, Пинтел. Есть даже немного Санета, китайская фирма, опять забыла ее название. В ролике про масляную пастель я показывала, там лучше и подробнее, посмотрите. Я также пользуюсь белым акрилом для бликов и в уголочке заныканы блестяшки от Сенелье. Они прикольные и довольно яркие. Применяю редко, в основном золото. Они лежат в коробке от таблеток, их название я прикрыла белой табличкой. Кажется, что цветов много, но периодически понимаю, что чего-то не хватает. Кстати, надо доложить сюда один мелок от карандаш. Я люблю бирюзовый, решила побаловать себя. Коль заговорили о пастели, давайте вспомним о сухой. Я очень люблю этот материал, но в последнее время пока от него отошла, хотя пару лет назад рисовала регулярно. Этот набор от Олки еще даже не выкрашивала толком. И снова шерсть кошки, она сейчас везде, и шерсти кошка. Большой покупкой несколько лет назад была пастель от Мунгё. 72 цвета, не самый полный набор, но все равно круто. На коробку я потом упала, от того тут такая вмятина. Помню, что после переезда я перебрала коробки и заюзанные кусочки пересыпала, а сюда положила свежие половинки. Здесь у меня Мунгё квадратные, Рембрандт, Санет, Кахинор, Мунгё круглые, Шминки, Ван Гог, Джексонс, Юнисон, ну та же Олки из другого набора. И еще черт знает какие марки, я уже не помню. Вот открыла и поняла, как соскучилась. Хочу нарисовать какого-нибудь монстра на большом формате. Давно мечтаю о лепотице хотя бы на А3, но постоянно что-то отвлекает. Плюс пастель мероприятия медитативные требует подготовки места, чтобы та же кошка все не развезла. Я собираю бломыши и пыль по возможности, чтобы потом делать свои мелки. На ютубе есть ролики, посмотрите, это очень интересно. Также недавно я бросла второй коробкой. Это был подарок на Новый год, плюс сезон скидок. Так у меня сложилась коробочка половинок с Энелье. А голубенький блестящий я купила сама. Но милота же. Где пастель, там и карандаши. Тут у меня еще стоит набор Кахенор Экстрасофт. Мы поделили мелки пополам, так что каждому на пробу досталось по 24 половинки. Иногда я использую эту коробочку для акцентов, так что стесаны пока только ребрышки. К карандашам я тоже подошла без фанатизма. У меня набор дервентов 12 штук, несколько пастельных карандаш, есть портретный набор Стаубао, несколько критоколоров, фаберов, стабила и Кахенор Джаконда угольный, как самый черный. Еще у меня стоит мастихин и насадки для панпастели. Ее у меня всего три цвета, брала для кукольных мейков. Ну а так считаю просто баловством. Все то же самое вы сделаете, поточив пастель ножичком. 
Кратко про восковые мелки. Вот такой лухари набор мне недавно достался в подарок. Я пока размышляю, что с ним делать. А также есть набор Neocolor 2 от Карандаш. Мелками я поделилась с другим рисующим товарищем, так что теперь у меня все вмещается в небольшую коробочку. Купила сначала набор из 15, потом добрала поштучно. Прикольные, работать с ними интересно. Есть еще пара мелков Neocolor 1, это нерастворимые цвета. Ими я пользуюсь с другими красками. И прозрачным Ван Гогом тоже. Потихоньку рулим карандашам, на очереди акварельные. Я купила набор из 12 дюреров, чтобы сменить ими дервенты для кукольных мейков. Оттенков не хватило, я добрала нужные, они сейчас лежат в коробочке. После что-то подарили, что-то отдали, вот и набралось на скрутку. Но в рисовании я карандаши практически не применяю, просто не понимаю зачем. Продолжаем тему великими страшными брудфунерами. Прикольные карандаши, много оттенков, хотя порой есть и похожие. Если хочется не особо притязательно раскрашивать раскраски или думаете, что купить ребенку, по-моему, роскошный вариант. Сейчас максимальный набор вроде 180 цветов, интересно, какие они добавили. Сейчас эстеты словят инфаркт Микарда, потому что в этом стареньком поношенном педали у меня марка пастель и призма Color Premier. Сто лет назад вывозила набор в 72 цвета из Китая, потому что у нас их было просто не купить. А потом, конечно, стало проще. Большинство уже заменено новыми, докуплены некоторые портретные цвета. Здесь же у меня лежит копик White. У него широкое перо, брала, чтобы заливать небо. Также у меня есть э, призма Very Fin в милом бирюзовом оттенке. Этот вид карандашей чуть пожестче, чем премьер. И, конечно, блендер. Подарочные сумочки маленького размера удобно превращать в стаканчики. В одном у меня живут китайские карандаши. Я их делю по цветам и просто перевязываю канцелярской резинкой. Здесь есть 72 цвета Дели, а также 100 цветов ренуаров от Марка. Нашла несколько карандашей от Виста Артиста, Мастер-класс, связку блендеров разных фирм. Инфаркт Микарда 2. В таком же кулечке проживают все мои полихромосы, несколько люминанс и один пабло. Несколько лайтфастов, проколоров, весь сет дровингов и кучка колорсофтов. А еще есть карандаши из фикс прайса с той же бешеной закупки барсом вертолетом. Они ничего такие. Все, тему карандашей торжественно закрыли. Переходим к водным процедурам. Акварель. Палитра, которая у меня всегда под рукой, выглядит сейчас так. Это был лимитный набор шминки Академия. Мне понравилась коробочка, я купила. Сейчас тут живут шминки Хорадам. Файнтек, Пинокс, Ван Гог, Белый Ночь и Сен Элье. Тестирую цвета, пробую варианты. С этим же боксом мне приехала караболька с акварелью с Энелье. Я тогда думала, что это тестовый набор, но нет, это полноценный продукт. Я куветы переложила, а здесь держу разные дот-карточки. Когда тюбик открываешь, из него бывает льется, и можно дать капли высохнуть на бумаге, а потом использовать. Плюс тут еще есть подарочные цвета от Даши. Студенческая малышка от Сен-Элье, крайне милая, сделала выкраску и немного порисовала. В этой коробке у меня как раз шминки Академия. Если встанет выбор между ученическими Котман, шминки или сен то среди европеек берите шминки, от Харадам практически не отличается.
Под рукой у меня всегда набор темных оттенков разных фирм, потому что, сами понимаете, черный бывает разный. А когда у тебя на рисунке почти все черное, ну, приходится крутиться. Прикольные перламутровые цвета из детской акварели. В этот бокс я перенесла обе палитры, которые сделала сама, в хоррор и Владивосток, а также цвета, которые никто еще не видел. Ну, по наклейке, в принципе, уже все было понятно. Маленькое сокровище жуки в коробке от Акварелиум. Просто захотелось поддержать мастера и попробовать еще до Ахромов. Люблю коробки от Бушерона. И шоколад тоже нравится, конечно. В этой коробке у меня набор сен основой которого стала та самая маленькая белая коробочка. А также роман з с ш мол Не умею читать по-польски. Господи, польского мне еще не хватало. Также тут притаилась малахитовая кювечище от Монгё и две малышки от Рембрандт и Гальбейн. Здесь у меня белые ночи. И ультрамарин правильно, по канону, приклеился к кадмию оранжевому. Где-то внизу, кстати, скрывается старый индонтреновый синий. Тут я собрала пастельные оттенки. Прима Маркетинг, Невская палитра и Поли Рубинс. Также есть Миджелла и Ван Гог. В углу примастились неоновые цвета от Water Color Moon. И этот маленький дракон от Кода и скрывает небольшое сокровище. Дэниел Смит, который недавно королевы драмы обскандалили со всех сторон. Основа два набора. Базовый и Приматек. Дальше уже собиралась поштучно, по обмену и просто по любви. Подпись на следующей коробке гласит Инктенс. И да, тут Инктенс собственной персоной. Верхние перетертые блоки, нижние карандаши, ну и остатки грифелей. Ходит легенда, что после активации они не двигаются с места, но это не совсем так. Иначе не удалось бы набрать цвет с поверхности после первого же намачивания блока или кюветы из недавно вышедших наборов. Еще одна старенькая, но удобная коробка хранит мой набор Ван Гога. Иногда мне кажется, что эта акварель меня преследует. Так часто я ее распродавала, а она потом снова возвращалась. Все это я переформировала в удобные для себя палитры. Здесь представлена общая и ну, самая полноценная. В этой чудесной корейской палитре с названием Хныль, что можно перевести как восторг, моя палитра красок Гальбейн. В коробке от Ренуаров, у меня давняя любовь с этими карандашами, нежится коллекция акварели Пинокс. Поначалу здесь были два набора, ботаника и базовый, ну а дальше Остапа понесло. Те, что с трещинами, это из тюбиков. У меня есть набор на 24 с птичкой. Еще здесь лежит ластик для маскирующей жидкости и добавлены три цвета от белых ночей и 5 от виста артиста. Ну просто потому, что было место. В палитре Миджелла у меня... Ни за что не угадайте. Миджела Мишин Голд. Основу составил набор из 12 тюбиков по 7 мл, потом добирался поштучно. Ячейки тут огромные, влезают по пол тюбика сразу. Ну так я остатки красок сюда и вылила, от чего тюбиков Миджела у меня и почти не осталось. А в этой коробке таится волшебство. Здесь собраны мои блестяшечки. Ван Гог, Фантек. Куритаки, Water Color Moon, Дэниел Смит, Рембрандт, Поли Рубинс, а также те, которые я сделала сама. В похожей коробке я храню еще один специфичный набор. Это темные японские цвета и звездные цвета от Куритаки вместе с интерферентами от Ван Гог. Коробки деревянные купила на Алике. Есть еще вот такая малышка от Миджелла, но серебряной серии. Откровенно говоря, отличие от золотой серии минимальное, просто цветов меньше. И непривычная для русского глаза акварель Куритаки Гансай Тамби в карманном формате. В нижней половине были кисти линер, но я доложила сюда еще кюветки с Куритаки из других наборов, чтобы объединить их в одно целое. Хотя вижу одного шпиона от Котман. И чтобы закрыть тему с акварелью, покажу свой пиратский сундук с сокровищами. Здесь я храню тюбики и кое-какие запасы красок. Иногда тут порядок, иногда нет. Итак, Ван Гог. Куда ж мы без Ван Гога? Как раз и порядок наведу. 
Вот пинокс из набора с птичкой. Прикольные, яркие и недорогие краски. Пастельные цвета от Невской живут отдельно. Ну и пусть себе живут. Еще пинокс уже поштучный по 15 мл. Положу туда с обратом. Кстати, хочу отметить оперу от пинокс. Она очень даже хороша. Еще есть грязно-голубой оттенок. Он вообще огонь. Тут корейцы и японцы в виде Меджелла, Гальбейн и Шинан. Пакет белых ночей. Раз. Пакет белых ночей. Два. Скромное собрание Дэниела Смита. Дальше еще более скромное собрание европейцев в виде шминки и сенелье. Темпера белая. Старый тюбик китайской версии Винзера Ньютон для студентов. Пустая коробка от Неоколоров. Ну и базовый набор от Дэниел Смит. Крохотульки такие. А это мои краски. И цвета от поля рубится, которые распадаются и гранулируют. В коробочке у меня запасные кюветки разных цветов. И тут не обошлось без Ван Гога, конечно. И запасной малахитовый мелок. Как же без него? Все это моя вся цивильная акварель. Есть еще коробка повторок, но там полный трэш. Давайте сразу, чтобы закрыть тему, покажу походный набор, который могу кинуть в сумку, если куда-то выбираюсь. В пенал от красного карандаша, купленный по дикой скидке, влезли два скетчбука. Акварельный малискин, подарен был барсом вертолетом. И это самый мой юзабельный скетчбук. Второй от Макс Гудс. Он у меня для черновиков, чтобы не портить бумагу в малискине ластиком, когда делаю набросок. Зажимы. Всегда нужны. Пакет с салфетками. А также на его спинке можно сделать доп. палитру. Это удобно. У Куритаки есть набор с флягой и кистью. Вот эта фляжка оттуда. У нее острый носик, чтобы заполнять вотербраш. Кисть из того набора Гансай Тамби, что я показывала раньше. Небольшая. Единственная гелевая ручка от Краун. Джели роллы у меня не выжили. Скотчик для ровных краев. Мой карандаш, который сломали, когда сели на него. Но он еще работает, авось продержится. Черный акварельный карандаш, так как в палитре черного у меня нет. Мультилайнер из наборов Копик Чау. Еще один винков Стелла, это чтобы добавить золотинку. И акварель. Смотрите, какой тут милый легиоша на крышке. Держите меня семеро гетов. Внутри кусочек стерки Dust Free. Вот салфетки и вот такие вот громульки с... Да, с Ван Гогом. Прежде чем перейти к еще одному большому блоку, предлагаю вспомнить про другие аксессуары. Lightbox с USB подключением. Брала на Тао, на Алике тоже точно есть. Тонкий, легкий, плоский, три яркости. Доска для резки бумаги. Недорогая, но полезная. Одна из лучших покупок на Алиэкспресс, я считаю. Об этой штуке меня часто спрашивают. Я заполняю с ее помощью ватербраши. Она называется банка для промывания. Увидела и купила на Тао. Цветовой круг. Залипательная и полезная игрушка. Тут уже заранее расчерчены цветовые схемы, показаны основные смеси, так что если вы пока в себе не уверены, попробуйте поиграться. Пеналы для кистей. Один жесткий и вместительный от Малевич, второй сшила я сама. Удобно брать с собой, да и влагу он держит хорошо. Блокнот, который я называю хомикозник. В нем я по категориям записываю материалы, которые у меня есть. Он небольшой, можно взять с собой в магазин на шопинг и при этом не купить дубль.
есть и технический блокнот. Тут у меня выкраски и заметки, листики со смесями, в общем, рабочая такая тетрадка. Правда, здесь узкие кольца, бумаги уже тесновато, но вторую заводить не хочу. Сделала кармашек на задней стенке, пока помещаемся. От тетради перейдем к последнему блоку, то есть бумаги. Так вышло, что у меня нет зависимости от скетчбуков, даже наоборот, я ими мало пользуюсь. Маяк 1917. Покупала сама. Использую для визуальных заметок, стадиков. Исписано листов 5 за 3 года. В общем, работоспособность на высоте. Малискин тоже покупала сама много лет назад. Пробовала разные грунты, рисовала вульперу, записывала уроки по корейскому. Ну а чё? Малискин классический, с тонкой бумагой. Этот у меня в ходу, это бортовой журнал. Я там пишу, ною, клею, покорякиваю. Бумага тонкая, но классная, очень ее люблю. Здесь я вытаскиваю скетчбук, который купила сама с еще одним таким же, потому что прошлый мне понравился. Однако, когда я вскрыла и опробовала один из них, мне показалось, что бумага там стала гораздо хуже. Поэтому этот большой и красивый я вскрывать не тороплюсь. Оставила для зарисовок маслом. А может подарю или разберу. Два подаренных скетчбука еще не вскрытые. Бук от Infolio, который милый, но только под графику. Акварельный от Patent Aid. Сакура с черными листами, которые мне не понравились. Ну, дальше классика от Art Creation. Маленький квадратный и опять горизонтальный. Гуашь, как видите, легла хорошо. Еще есть классика от Малискин в клетку. Тут я пишу и зарисовываю про своих героев с некоторых пор, потому что память даже хуже, чем у рыбки. Скетчбук маркерный от Max Goods. Никогда до него не доберусь, потому что мало работ маркерами. А вот что я делаю с блокнотами, которые расшиваю на листы. Из них получаются хорошие шкатулочки для всякой творческой мелочи. Есть два цветных альбома от Палаца, но они неудобны тем, что не имеют переплетного картона в виде подложки. Я все время теряю обложку, и приходится листать, искать. Пользуюсь для разных экспериментов или, ну так, порисовать пастелью по мелочи. Бумага для комиксов. У меня осталась китайская, она 120 по плотности, неплохо держит маркеры и тушь, само собой. Маркерной бумаги у меня немного. Старенькая литросет. Какая-то невскрытая еще пачка неизвестного мне бренда. Кэнсон из магазина в Китае. От того тут все с иероглифами. Бумага Копик с котиком. Санета еще от палаца, но я ее забыла достать. Тонированной бумаги небольшого формата тоже немного. Метен урвала на скидках. А вереск мне Лина подарил. Премьер. Интересная, довольно плотная бумага. Ну куда же без японки. Мне она нравится, кстати. Но тенистая аллея больше. Она неплохо и с акварелью, и с пастелью дружит. Такая, мультифункциональная. Кентавр тоже занятная бумага, она хлопковая, с ней прикольно работать, но цвет у нее какой-то такой мертвенно-серый. Свет Dreams для пастели обладает интересной фактурой, я попробую ее показать. А вот эта Венеция еще не открыта, 
И знаете что? А давайте откроем. Ну чего она лежит и интригует? Наш, а нож режу по ребру, потому что это не склейка. Цвета приятные, фактура шершавая. Один из любимых э, крафтовых альбомов это нежность. Тут плотная бумага и потому мягкие материалы ложатся хорошо, работать приятно. Я пытаюсь найти плотность, но что-то с наскоку не увидела. Есть у меня серая бумага от Stratmar. Она с перфорацией, но довольно тонкая. Подходит для карандашей. Блики и рефлексы тут смотрятся очень выигрышно. Русское поле для гуаши. Мне она кажется странной, потому что гладкая. Ну, гуаши же надо с чем-то сцепиться, а тут скользкая поверхность. А вот этот альбом мне нравится больше. Для масла, наверное, не стоит его использовать, но я рисовала курс уроков акварели на ней, и мне понравилось, было легко. Интересный вариант для микс-медиа. Бумага середнячок, но с прикольной фактуркой. Единственный у меня представитель тонкого крафта. Самый дешевый альбом. Отрываю листики, рисую, пишу, вклеиваю. Еще вариант микс медиа от Кенсон. Тоже с занятной фактурой. Нарыла в папке листы поштучно. Какие-то для пастели покупала, какие-то для акварели и еще остатки мелкозернистой наждачки. Да, сухой пастелью рисуют по наждачке. Это дешевый вариант абразивной пастельной бумаги. Нашла также альбомы для масла и акрила. У них симпатичная фактура, как холстик. На ощупь очень приятная. Больше всего у меня акварельные бумаги. Стартанем с альбома Dollar и Row не сатин. Гладкая бумага, она бывает нужна. Палаца, романтика, 70% хлопка. Плотная, приятная, но надо приноровиться. Альбом просто для акварели. Классический 200 грамм. Цветы, 50% хлопка, средняя плотность, ну мне показалось нормально. Алисия, тонированная бумага. Наверное, создана на волне хайпа блокнотиков от Хани Мюлли. Вот есть дешевый вариант попробовать, берите на заметку. Мануаль 300 грамм, целлюлоза. Хорошая рабочая целлюлоза, нравится, пользуюсь. Арш мне привез барс вертолет. У меня есть еще пара подрезанных листиков, так что пока не открываю. Бахон 300 грамм, 100% хлопка. Фабриана раньше брала в листах, но когда переехала, мне стали доступны только альбомы с онлайн магазинов. Недавно попробовала вот этот альбом от Art Creation и мне понравилось. Уже кучу всего нарисовала, отрабатывают каждый рубль. Есть упаковка от Славницы, я в ней делала выкраски. Картонку не выбрасываю, вдруг пригодится. Настя тоже 200 грамм и тоже 50% хлопка. Вот чем она от цветов отличается? Даже фактура и текстура одинаковые. Настя просто папка, а цветы это альбом на 20 листов. Загадка. Еще одна любимая бумага это петербургские тайны. Если брать ребенку альбом для обдуманного рисования, то можно взять его. Жемчужина Крыма меня тоже устроила. Листы чуть шероховатые, на них хорошо видно грануляцию. Кораблики. Хоть и написано для графики, но я фигачила там акварелью, мне по-своему даже нравилось. И вообще вся моя книжка была нарисована на этой бумаге. Новая бумага белых ночей. Да, тоже не вскрытая. И вы знаете, что мы сейчас сделаем. Гулять так гулять. Действительно, среднее зерно, но такое, ближе к гладкому что ли. Приятное, беленькое, надо тестировать. Ни один поход на Джексонс не кончался без сэмплов Абриана Артистика, ибо это очень хорошая бумага. Кое-какие листики еще остались, вообще советую попробовать. 
Накопала еще пробников с Джексонс. Вот легион, который я сейчас использую для портретиков из Азур Лейн. Эти штуки тоже выдавались за какие-то смешные деньги, так что брали пока дают. Мулен Дюро я тут и попробовала, потом купила себе склеечку. И более мелкие альбомы. Снова наш палаццо, Тур де Франс, плотность 300, нормальная целлюлоза. Вид на мечеть это аналог старого дома, я так понимаю. Просто удобный формат. Еще пробник нашла. С Джексонса до Мега Хайпа покупала скетчбук от Хади. Он мне тогда каких-то смешных денег обошелся. Бумага здесь здоровская. Осенний сон, тоже плотная целлюлоза. Бывает надо. Маленькая версия петербургских тайн. У меня первый техблокнот в таком был сделан. Еще один Тур де Франс, вероятно, подарочный. Ну, вот фактурка поближе. Так, а усадьбы я еще не открывала, надо глянуть. Она просто мега плотная, 480 грамм, почти картонка. Ну, все побежали, я побежал. На Вайлдберрис распродажа Бахон мне тоже надо. Взяла нож и поняла, что это склейка. Открыть-то открою, но там, скорее всего, защитный лист. Ну и точно. Кстати, свой пластиковый нож для открытия склеек я тоже забыла показать. Работает как листочек от Поля Рубинса, только у меня другой фирмы. А вот это Лана, древняя бумага. Лина еще дарил. Я тогда вообще ее не поняла, а только потом прочувствовала. Она с хлопком и у нее есть разметка для открытки. Альбом от Патентейт часто дарят китайцы краскам. Бумага там похожа на марлю, хотя рисовать на ней приятно. Еще китайцы вкладывают ту же бумагу, но вот так, полисно. Маленькая склеечка, на которую я раскошелилась после пробников. Это сатин, с ней работать интересно. Всем известный старый Таллин. Прикольная бумага. Я на ней делаю выкраски, наброски, замесы. В общем, бумага, которая работает на все 100. Беру по 2-3, потому что она дешевая. С мелкой бумагой все. Давайте поглядим на большие форматы. Равновесие мира. Просто потому, что было недорого и она имелась в магазине. Еще одна жертва хомякоза. Хлопок от Малевич. Ну, вы поняли, что я сейчас сделаю. Открою, пусть подышит. На вид, ну, такая обычная. Отложу лист на пробу. Бристоль от Стратмар 270 грамм, плотная, гладкая, классная бумага. А еще здесь лист Баахон с карандаша притаился. Уберу к Малевичу, потом тоже порисую. Вот эту бумагу я пробовала, когда рисовала Лауру Гуашу. Мне понравилось. Нормальная акварельная целлюлоза. Еще одна новинка Art Creation для Mix Media. Она гладенькая, чуть поблескивает. Еще не испытывала, но в планах. Также откопала пакетик абразивной бумаги с Джексонса. А это такой же пробник не абразивной бумаги. Часть листов я примерно понимала какие, а вот парочка меня все еще манит. Этот альбом я купила по старой цене, берегла как зеницу ока и потому не открыла. Но время пришло посмотреть, как это выглядит. Режем. О боги, это такая милая волосатая бумага. Вы только посмотрите, очень интересный эффект.
Мимо альбома с котиком было трудно пройти. Купила перед переездом, потому вскрываю сейчас. Цвета тут приятные и фактура как у сладких снов. Эта папка мне как-то сама собой досталась. Цвета симпатичные, но похожи на обычный поделочный картон. Большой альбом нежности, потому что он, как ни странно, довольно редко бывал у нас в продаже. Ну, взяла, так сказать, запасом. Плотность все-таки 200 грамм. Эту маркерную бумагу я открывать не буду, и так знаю, какая она внутри. С бумагой все. Напоследок покажу вам мой планшет. Вот такой маленький и самый простой ваком, уже замацанный и потертый. На Алике купила к перу носики и колечко. Очень довольна, рисую постоянно, пока экранник покупать не планирую. Я еще и с обычным планшетом не всему научилась. Вот и закончился мой акт художественного эксгибиционизма. Все это куплено, конечно, не в один присест. Я просто любопытна, и мне нравится пробовать что-то новенькое. Однако, если подумать, человеку для полноценного творчества такое количество вовсе не обязательно. Я уверена, что в скором времени устрою очередную распродажу, и через год, а может и месяц, у меня все изменится. Но это будет уже совсем другая история. Подписывайтесь, ставьте лайки, любите то, что вы делаете. Пока-пока!